వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్తనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమ శ్రీకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళిలో నలభై నాలుగవ తిరునామం ఓం యాదవేంద్రాయ నమ అని అదేవిధంగా నలభై ఐదవ తిరునామం ఓం యదూద్వహాయ నమ అని రెండు తిరునామాలకు ఉన్నటువంటి ఒక అర్థ సందర్భం ఇంచుమించు సమానం కాబట్టి ఈ రెండు తిరునామాలను కలిపి కీర్తిస్తూ స్వామిని అర్చిద్దాం యదుకులం శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినటువంటి ఒక దివ్య వంశం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎదువు ధర్మశీలి ధర్మ స్వరూపుడైనటువంటి వ్యక్తిగా ఎదువు కీర్తించబడి ఉన్నారు అటువంటి ఎదు స్వరూపుడిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినటువంటి ఒక వంశం యాదవ వంశంలో అవతరించినట్లు కీర్తింపబడి ఉండేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినందువల్ల ఎదు వంశానికి అంత గొప్ప కీర్తి కలిగినదా లేదా అంతకు మునుపే ఉన్నటువంటి యదు మహారాజు ధర్మశీలుడు కాబట్టి ఆ ఎదు వంశానికి అంతటి కీర్తి కలిగినదా అని ఒక చిన్నపాటి సంశయాన్ని మనమే ఏర్పాటు చేసుకొని వాటిని పరిశీలిస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినందువల్లే యదు వంశానికి అంతటి గొప్పతనం వచ్చింది అని చెప్పి చెబుతారు ఒకసారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అవతారం పూర్తిగా అయిన తర్వాత అంటే అవతార సమాప్తి తర్వాత వజ్రుడు అనబడేటటువంటి ఒక వ్యక్తికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుందట కానీ ఆ వ్యక్తి కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుణగణములను తెలుసుకోవడాని కోసం అనేక మందిని వెళ్ళి కృష్ణుడి గురించి చెప్పండి కృష్ణుడి గురించి చెప్పండి అని అడుగుతారు ఆ సమయంలో చాలామంది బృందావనానికి వెళ్ళు అక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటి కథాంశాలు విషయాలు నీకన్నీ తెలుస్తాయని చెప్పి చెబితే ఆ వజ్రుడనబడేటటువంటి ఆ వ్యక్తి రాజ్యాన్ని తృణప్రాయంగా ఎంచుకొని త్యజించి నేరుగా బృందావనానికి వచ్చి అక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కృష్ణుణ్ణి గురించి అడుగుతూ ఉంటే ఒక సాధువు ఆ వజ్రుణ్ణి పిలిచి నువ్వు పలానా వృక్షాలన్నీ కూడా గుబురు గుబురుగా ఉంటే ఆ గుబురుగా ఉన్నటువంటి చెట్ల మధ్యకి వెళ్ళి గట్టిగా పిలువు కృష్ణ కృష్ణ అని అప్పుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి గురించి నీకు చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి నీ కళ్ళ ముందుకు వస్తాడు అని ఆ వ్యక్తి చెప్పారట వెంటనే ఈ వజ్రుడనబడేటటువంటి వ్యక్తి బృందావనానికి వెళ్ళి వృక్షములన్నీ గుబురుగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి గట్టిగా కృష్ణ నామావళిని చెబుతారు కృష్ణో రక్షతునో జగత్రయ గురువు కదా కృష్ణ కృష్ణ అని ఎలుగెత్తి అర్థిస్తే ఆ చెట్ల గుబుర్లలో నుంచి కృష్ణుడు రాలేదు సరికదా కృష్ణుణ్ణి అమితంగా అభిమానించేటటువంటి కృష్ణుడి పట్ల మహాభక్తుడు అని కీర్తింపబడేటటువంటి ఉద్ధవుడు వచ్చాడట ఈనాటికి బృందావనంలో చెట్ల పొదరుల్లో ఉద్ధవుడు నివసిస్తూనే ఉంటాడు అని మనకు పురాణాలు ప్రబోధిస్తూ ఉన్నాయే కృష్ణుడు తిరిగినటువంటి నడయాడినటువంటి కృష్ణ పాద ధూళి ఉండేటటువంటి ఆ స్థలం కాబట్టి ఉద్ధవుడు అక్కడే ఉంటారట ఇప్పటికీ అక్కడికి వెళ్ళి రాధనామస్మరణ చేసిన కృష్ణనామస్మరణ చేసిన ఆ దివ్య భక్తుల యొక్క లేదా ఆ మహిషీమణి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం దక్కుతుంది అని చెప్పి చెబుతారు ఇది ఆ బృందావనం ఆ ఎదుకులం ఆ యాదవులు నివసించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఒక జీవన సరళి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు కృష్ణుడే తమ సర్వస్వంగా భావించి నివసించినటువంటి వారు కాబట్టి ఆ కులం పట్ల ఆ వంశం పట్ల శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అంతటి ప్రీతి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు యదోశ్చ ధర్మశీలస్య నితరాం ముని సత్తమ తత్రాంశేన అవతీర్ణస్య విష్ణో వీర్యాణి శంసన అని చెప్పి అధ్యాత్మ విద్యా ఉపదేశ సమయములో ధర్మం అంటే ఏమో వివరిస్తూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే తెలియజెప్పినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఒక శ్లోకం దేవతలకి అమృతం చాలా ఇష్టమైనటువంటిది 
కానీ అమృతం ఏం చేస్తుంది అని అంటే భవవర్ధకం అని చెప్పి చెబుతారు సంసారాన్ని ఇంకా ఇంకా మన చుట్టూ చేర్చి ముడివేసేటటువంటిది అమృతం అని అంటారు కానీ ఈ కృష్ణ నామామృతం ఉన్నదే కృష్ణుడి యొక్క లీలలను చెప్పేటటువంటి దివ్య కథామృతాన్ని కాన మనం వింటే ఆ కృష్ణ భక్తులతో పాటు ఆ ఎదుకులంతో పాటు కాసంతసేపు అలా గడిపితే మళ్ళీ మనకు ఈ సంసారం అనేటటువంటి చట్రములో చిక్కుకునేటటువంటి ఒక సందర్భం రాదట అది భవవర్ధకమైతే ఇది భవ ఔషధం అని చెప్పి చెబుతారు అది ఈ యాదవేంద్రాయ నమహ అన్నటువంటి త్రినామం కావచ్చు ఓం యదూద్వహాయ నమ అన్నటువంటి త్రినామం కావచ్చు యాదవేంద్రాయ నమ అనంటే యాదవులకి ఎదుకులములో ఇంద్రుడిగా అవతరించినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీకు నమస్కారములయ్యా అని ఓం యదూద్వహాయ నమ అంటే ఎదుకులానికి నాయకుడైనటువంటి ఓ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీకు నమస్కారములు సమర్పిస్తున్నామయ్యా అని చెప్పి చెబుతారు అందుకే పరీక్షిన్ మహారాజు భాగవతాన్ని వినడాని కోసం శుకమహర్షి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు దేవతలందరూ వచ్చి శుకమహర్షి దగ్గర అడిగి పరీక్షిన్ మహారాజు మరణం ఆసన్నమవుతున్నది కాబట్టి ఈ భాగవతాన్ని వినాలని వచ్చారు మా అమృతాన్ని కావాలంటే అందజేస్తాము ఈ పరీక్షిన్ మహారాజుకి ఇచ్చేసేయండి అమృతం తాగితే మరణం అంటూ ఉండదు కదా అలా ఈ పరీక్షితును పంపేసి మేమంతా కూర్చుంటాం మాకు ఈ యదునాథుని యొక్క కీర్తిని యదునాథుని యొక్క కథలను మాకు తెలియజేయండి అని శుకమహర్షి చెబితే భాగవతం వినేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్తి కావాలి ఎదుకుల ఇంద్రుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కథలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక విధమైనటువంటి విరక్తి కావాలి కానీ దేవతలలో ఉన్నది రక్తి మాత్రమే కానీ విరక్తి లేదు కాబట్టి భాగవతాన్ని వినడానికి దేవతలకు అర్హత లేదని వారిని తిప్పి పంపి అమృతంతో పాటు కూర్చున్నటువంటి పరీక్షిన్ మహారాజుకి ఎదుకులానికి సంబంధించినటువంటి వృత్తాంతాలన్నింటినీ కూడా సమగ్రంగా వర్ణించి చెప్పి భాగవత గ్రంథాన్ని తెలియజెప్పినటువంటి శుకమహర్షి శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామావళిలో కావచ్చు కథాంశాల్లో కావచ్చు అన్నింటా కూడా సదా స్మరణీయుడే అని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ విధంగా శుక మహర్షి చెప్పినందువల్ల శుకముఖ నిర్గళిత అమృతరస ఫలం పిబత భాగవతం రసమాలయం అని చెప్పి చెబుతారే అలాంటి రసస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క దివ్య కథలు భాగవత రూపములో తెలియజెప్పబడి ఉంటే కృష్ణుడెవరు అనంటే అక్షర రూపంలో ఉండేటటువంటి భాగవత గ్రంథమే కృష్ణుడట గోకులాష్టమి రోజు శ్రీ జయంతి శ్రీకృష్ణ జయంతి కృష్ణాష్టమి వివిధ పేర్లతో పిలుచుకునేటటువంటి శ్రీకృష్ణ అవతార తిరునక్షత్రం రోజు భాగవత గ్రంథాన్ని అర్చించడం భాగవత గ్రంథంలో దశమ స్కంధములో శ్రీకృష్ణుడు ఆవిర్భవించినటువంటి ఘట్టాన్ని మనం చదవడం ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు చేయవలసినటువంటి పనులు అని చెప్పి చెబుతారు అలా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విషయములని బాగా ఆకళింపు చేసుకోవడానికి మనస్సు బాగా పరిపక్వమైనటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కృష్ణలీలలు అర్థమవుతాయి లేదనంటే బాహ్యమైనటువంటి లీలలుగా మాత్రమే కనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెబుతారు భాగవత గ్రంథం పన్నెండు స్కంధములతో కూడి ఉన్న అందులో ఒకటి నుంచి పదవ స్కంధం వరకు ఎక్కడా కృష్ణావతార ప్రసక్తి కలగలేదే కృష్ణ జననం యొక్క విషయాలనేవి కూడా బాల్య లీలలను తెలియజేయలేదే పదవ స్కంధంలోనే తెలియజేశారు అంటే కృష్ణుడి యొక్క లీలలను చెప్పడాని కోసమే ప్రారంభించినటువంటి పురాణమే అయినా కృష్ణుడి యొక్క జనన వృత్తాంతాన్ని పదవ స్కంధం వరకు తెలియజేయలేదే వ్యాస మహర్షి అంటే తొమ్మిదవ స్కంధం చివరి వరకు చెప్పి పరీక్షిన్ మహారాజు యొక్క మనస్సును బాగా పరిపక్వమైనటువంటి మనస్సుగా మార్చి ఆ తర్వాత దశమ స్కంధంలో కృష్ణావతారాన్ని తెలియజెబితే అప్పుడు పరీక్షిన్ మహారాజు కృష్ణావతారానికి సంబంధించినటువంటి లీలలని అందులో ఉన్నటువంటి పరమార్థములను 
చాలా ఆర్తితో భక్తితో అవగతం చేసుకొని స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందిన సందర్భం ఈ సందర్భంలో మనం స్మరించుకోవాలి ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి రెండు తిరునామాలు ఓం యాదవేంద్రాయ నమహ అని ఓం యదూద్వహాయ నమహ అని ఈ రెండు తిరునామాల ద్వారా కృష్ణ చరణారవిందములలో పుష్ప సమర్పణ కావించి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం నలభై ఆరవ తిరునామం ఓం వనమాలినే నమ విష్ణు సహస్రనామం అంతా పూర్తి అయిన తర్వాత వేయి పేర్లు చెప్పిన తర్వాత స్వామి వారి యొక్క రూపాన్ని కళ్ళ ముందు నిలిపేటటువంటి శ్లోకం వనమాలి గది షాంగి శంఖి చక్రి చ నందకి శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణు వాసుదేవోభిరక్షతు ఎవరు శ్రీమన్నారాయణుడు ఎవరైతే వనమాల విరాజితుడై ఉంటారో అతను శ్రీమన్నారాయణుడు శంఖ చక్రములతో కూడి ఉంటారో ఆయనే శ్రీ మహావిష్ణువు గదతోనూ ఖడ్గముతోనూ షారంగముతోనూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటారో ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడట ఆ నారాయణుడే నేడు కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళిలో కృష్ణుడిగా ఓం వనమాలినే నమ అని కీర్తింపబడుతూ ఉన్నారు ఎన్ని ఆభరణములు స్వామి వారి యొక్క కంఠంలో వెలుగొందుతూ ఉన్నా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక పుష్ప మాలిక వైజయంతి అనబడేటటువంటి పేరుతో ఉండే పుష్పమాల ఇక్కడ కూడా శాస్త్రాలలో రెండు పదాలు చెప్పబడి ఉన్నది స్రక్ అని ఒక పదము మాల అని ఒక పదం ఒకే జాతికి సంబంధించినటువంటి పూలన్నింటినీ కూడా ఏర్చి కూర్చి మాలగా కడితే అది స్రక్ అనబడుతుందట వివిధ జాతులకు సంబంధించినటువంటి వర్ణ వర్ణములుగా పుష్పములను ఏర్చి కూర్చి మాలగా కడితే అది మాల అనబడుతుందట కృష్ణుడి యొక్క కంఠంలో ఈ వనమాల వైజయంతి మాలగా పిలవబడుతుంది ఈ వైజయంతి మాల యొక్క లక్షణం ఏమిటి అనంటే ఎప్పుడు వాడిపోదు స్వామి వారి యొక్క సన్నిధానాన ఉండేటటువంటి వారే ఎప్పుడూ కూడా వాడిపోకుండా అలానే ఉంటే ఆశ్చర్యం కొలిపేటటువంటి విషయం ఎవరెవరైతే స్వామి వారి యొక్క కోవెలలో అహర్నిషం సేవా కైంకర్యాలు చేస్తూనే ఉంటారో వారికి వయస్సు పైబడినా శరీరంలో శక్తి మాత్రం సన్నగెలడం లేదు ఒకవేళ శక్తి కాస్త ఇటోటు ఉన్న ముఖములో తేజస్సు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గదట కారణమేమిటి స్వామి సన్నిధానాన వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆనంద నిలయములో వారు సేవా కైంకర్యాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కులశేఖర పడి దగ్గర నిలబడి ఆళ్వారుల యొక్క పాశురములని అలవోకగా వారు గానం చేస్తున్నారు కాబట్టి అర్చక స్వాములు జీయర్ స్వాములు ఏకాంగి స్వాములు అధ్యాపక స్వాములు ఆచార్య పురుషులు అందరూ కూడా స్వామి వారి యొక్క సేవలోనే తరించేటటువంటి వారు ఇది కైంకర్య గణం ఇది కాక స్వామి వారి యొక్క దేవాలయములో ఇతరమైనటువంటి ప్రశాసన వ్యవస్థలో పాలు పంచుకునేటటువంటి అధికార గణం అందరికీ కూడా ఈ నియమం వర్తిస్తుందట కాకుంటే ఒక చిన్న షరతును పెట్టారు స్వామి వారి యొక్క సేవా కైంకర్యములో పాల్గొంటూ ఉన్నంత వరకు కూడా వారి మనస్సు స్వామి పట్ల మాత్రమే అంకితం అవ్వాలట ఇతరమైనటువంటి ఏ విషయములను కూడా మనస్సులో రానివ్వకూడదట ఇతరమైనటువంటి కల్మషభావలని అల్లంత దూరాన విడిచిపెట్టేయాలట కపటము లేని కల్మషం లేని శుద్ధమైన మనస్సుతో స్వామి సేవలో అంకిత భావంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క స్థితి ఇలాంటిది అని చెప్పి చెప్పబడి ఉన్నదే ఇది స్వామి సన్నిధానంలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే కాదు వారిని ఆశ్రయించినటువంటి వారికి కూడా వారి ద్వారా ఆశీస్సులు పొందినటువంటి వారికి కూడా సరే ఇది ఒకవైపు అనుకుందాం మరొక వైపు ఈనాటి తిరునామాన్ని అనుసరించి ఓం వనమాలినే నమ కదా స్వామి వారి మెడలో ధరించినటువంటి తోమాల తొడుత్త మాలై తోమాలై పూసిన పూలని ఏర్చి కూర్చి మాలగా కట్టి భుజాల నుంచి నిలువెత్తు మూర్తికి సమర్పించేటటువంటి మాల తోమాల అదే శ్రీమన్నారాయణుడికి 
పాలకడలిలో శేషతల్పం మీద కంఠములో వైజయంతి మాల సమర్పింపబడి ఉంటుంది ఈ వైజయంతి మాల ఎప్పుడూ కూడా వాడిపోనటువంటి మాలట ఒకనాడు తిరుమల క్షేత్రంలో కూడా స్వామివారు నిత్యము ధరించినటువంటి తోమాలని తీసిన తర్వాత సడలింపు చేసిన తర్వాత ఆ మాలని నిర్మాల్యము అని అంటారు పక్కనే ధ్వజస్తంభానికి పక్కనే ఉండేటటువంటి ఆ ప్రసాదాలు తీసుకొని ఇటుగా వచ్చేటటువంటి పూల బావిలో సమర్పిస్తూ ఉండేవారు అని వెంకటాచల ఇతిహాసమాల గ్రంథము ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది అటువంటి వనమాలను కదా స్వామి ధరించి ఈనాడు ఈ తిరునామం ద్వారా మన చేత కీర్తింపబడుతూ ఉన్నారు ఆ మాల స్వామికి ఎప్పుడూ కూడా ఆనందాన్ని కొల్పేటటువంటి మాలట కానీ ఒక పర్యాయం స్వామివారికి ఆ మాల కన్నా కూడా గోదమ్మ తల్లి నిత్య నూతనముగా తన తండ్రి పెరియాళ్వార్లు మాలగా కట్టి అక్కడ పెట్టి ఉంటే ఆ మాలను తాను ధరించి ఆ స్వామికి నేను సరిపోతానా అని బావిలో ఉన్నటువంటి నీటిలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకొని మళ్ళీ యథాతథంగా ఆ మాలను అక్కడ పెడితే ఆ మాలను తీసుకుని వెళ్ళి పెరియాళ్వార్లు స్వామికి సమర్పిస్తే తన వైజయంతి మాలకు బదులు గోదమ్మ తల్లి సమర్పించినటువంటి వైజయంతి మాలని స్వామి ఎంతో ఆనందముతో ఆస్వాదిస్తూ అలంకరించుకున్నారట మరొక్క సన్నివేశాన్ని కూడా వేదాంత దేశికులు గోదాస్తుతి అనబడేటటువంటి గ్రంథంలో చెబుతారు మాల అంటే పుష్పములుంటాయి ప్రతి పుష్పంలోనూ మకరందం తేన ఉంటుంది ఆ మకరందాన్ని తీసుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి తుమ్మెదలు అక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి స్వామివారు కంఠంలో ధరించినటువంటి వనమాలలో నిత్య నూతనముగా కనిపించే పుష్పాలు కాబట్టి తుమ్మెదలన్నీ కూడా వైజయంతి మాల చుట్టూ మూగి ఉన్నాయట అందులో తేన ఉన్నది మేలిమి రకం తేన కాబట్టి అప్పటి వరకు వైజయంతి మాల చుట్టూ మూగినటువంటి భ్రమరములు ద్విరేపములు లేదా తుమ్మెదలు గోదమ్మ తల్లి ధరించి విడిచినటువంటి మాలల్ని పెరియాళ్వార్లు తీసుకుని వెళ్ళి సమర్పిస్తే నిత్యనూతనంగా ఉండే వైజయంతి మాలను వదిలిపెట్టి గోదమ్మ తల్లి ధరించి విడిచినటువంటి ఆ మాల స్వామి ధరిస్తే ఆ మాల చుట్టూ మూగాయంటే స్వామి మాత్రమే కాదు స్వామి పుష్పములలో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని కూడా కాదని స్వామిని ఆరాధించినటువంటి గోదాతల్లి యొక్క మాలికలలో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని స్వీకరించడానికి తుమ్మెదల విచ్చేసాయే ఇది స్వామి వనమాలి వనమాలి గది షార్గి శంఖి చక్రి చ నందకి శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణు వాసుదేవ అభిరక్షతు ఈ వనమాల విరాజుతుడిగా పంచాయుధ ప్రకాశకుడిగా ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎల్లవేళలా కూడా మనల్ని రక్షించుగాక అనేటటువంటి శ్లోకము ఆ శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి చెప్పుకొని ఈ నామాన్ని ఒక్కసారి స్మరిస్తూ ఓం వనమాలినే నమ అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చరణారవిందములలో పుష్ప సమర్పణ చేసి స్వామిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిద్దాం